。四月份，世界银行、国际货币基金组织对2022年的增长速度都下调了将近一个百分点。同时，外界也注意到，全球通货膨胀压力比较大，意味着全球老百姓的收入在外贸产品的支出方面相应会受到侵蚀，购买欲降低。美国四月份的 CPI 达到百分之八点三，欧盟达到了百分之七点五，这些因素都对外贸商品的需求产生负面影响。华尔街经济分析师预计，五月份的美国 CPI 预计上涨百分之八点二，比四月回落零点一个百分点，但仍在四十年以来的高位运行。据《华尔街日报》发布的一项新调查，百分之八十三的美国人对美国经济深感悲观，百分之三十五的人对自己的财务状况不满意，是这一调查自一九七二年首次进行以来的最高值。美国的立法者和公众越来越多的指责是美国财政部和美联储的失误，让通胀达到创纪录的高位。简而言之，通胀的罪魁祸首是横跨特朗普和拜登时期的动辄数万亿美元级的疯狂经济注水和印钞。但在特朗普时期担任美联储主席的现任财长耶伦对此予以反驳。他周二在美国参议院财政委员会听证会上替自己辩护，并甩锅给俄乌冲突，称后者导致能源价格飙涨，超出了美国政策制定者的控制。他也承认美国通货膨胀正处于不可接受的水平。Putin's war in Ukraine is having impacts on energy and food prices. Globally, we're not the only country that's experiencing inflation. You can see that in virtually every developed country around the world. 耶伦过去曾多次为白宫的经济强刺激方案背书，称通胀不会是长期问题。但今年五月三十一号，他首次承认这是个错误。在周二的听证会上，耶伦警告，美国的通胀将会持续很长时间。事实上，包括美国财长耶伦在内的美国官员以及经济学家都指出，削减对华加。发生的关税有助美国经济软着陆。据美国国会预算办公室预测，以美国二零二二年预期 CPI 中位数百分之四点七来测算，取消全部对华加征关税将使美国 CPI 回落至百分之三点四，但前提是动作要快。但白宫内部仍在对这一问题争论不休。继上周日，美国商务部长雷蒙多表示，拜登指示考虑削减对华额外关税之后，仅仅隔了一天，美国贸易代表戴奇就再次明确反对减免对中国商品的关税，认为这些关税是今后与中国谈判的重要砝码。有分析指出，虽然拜登南下决断，但毫无疑问，引进价廉物美的商品是遏制通胀的最直接手段。在这一问题上，拜登的选择余地不大。美国国内啊，它丧失了大量价廉物美的进口商品来源，这对于美国国内自身的经济健康运行是具有非常不利的影响的。因此，我们可以看到，一方面呢，他们呢确实离不开中国，但另一方面呢，目前呢，美国政界主流呢对华还是持竞争姿态，也就是说，他们呢还是将中国视为美国最大的竞争对手。因此呢，他们确实呢也不想看到中国呢从这种国际贸易、从外贸当中获得太多的好。美国国内现在真的是通胀猛于虎，老百姓对物价飞涨怨气冲天。取消对华加征关税在美成了热门话题，为什么是现在？美西你好，经过新冠疫情的干扰和俄乌战争的冲击，世界经济呢，包括美国经济，都呈现出快速下滑的态势。世界银行最新的经济预期啊，把今年的增长率从百分之四点一下调到百分之二点九，并说呢，很多国家都可能出现经济衰退。美国商务部的数据显示，那么第一季度呀，这个美国 GDP 下滑了百分之一点五，低于预期。与此同时呢，美国的通胀率几个月维持在百分之八以上的高位。财长耶伦认为啊，正处在不可接受的水平。从民意调查看呢，美国选民现在最关心的第一大问题就是高物价，对本国经济深感悲观。有百分之八十三的受访者认为啊，把经济状况呢就描述为糟糕或者是不太好。经济呢是中期选举中最主要的议题。拜登呢也承认压低通胀是美国政府的优先任务。那么怎么呢？压低通胀呢？加息是一个方面，降低进口关税是另外一个方面。这样呢，美国政界就热议起是否取消或者是部分取消特朗普政府给中国进口商品加征的关税。那么按照美国研究机构的核算呢，要是全部取消对华加征关税，那么美国的。通胀率可以压低百分之一点三，这呢是一个不小的数字。另外呢，我也注意到呀，白宫决定对东南亚四国呀，在未来两年内停止征收太阳能电池板的进口关税。这都说明呢
，美国呀不仅在设法压低通胀，也在设法改变能源结构，以应对石油、天然气价格过高的困境。那么可以看出呢，美国之所以现在热议是否取消对华加征关税，就是呢这在压低通货膨胀。这个压不低高通胀呢？这拜登的民主党就会在中期选举中失败。如果民主党在国会两院都成了少数党，那么拜登政府今后呢，就别想推动什么新政策了，相当于政治残废，坐等下次大选了。但美国政府高官对是否降低对华加征关税存在较大分歧。美国财长与贸易代表公开唱对台。那您对美国高官的这种交锋如何看？这是一个很好的问题。你很敏锐地观察到了美国政府高官之间的公开冲突。在对华关税问题上，贸易代表戴奇和商务部长雷蒙多、财长耶伦之间呢，也就有明显不同的立场。前者认为呢，要用深思熟虑的战略性的。审慎的方式来处理中美贸易关税，主张呀不取消关税，但是呢可以申请豁免。后者呢则认为要取消加征的关税，起码呢要取消非战略性产品的关税。那么在美国政府高官之间呢出现不同的意见是正常的，但是呀把矛盾公开化却是少见的。国务卿布林肯和国安顾问沙利文之间的矛盾呢也是公开化了。根据美国《政客》杂志的揭秘。拜登的执政团队是一个鹰派小团伙，思维相似，控制欲强。一旦出现公开的分歧呢，就比较难以协调，没有其他的力量来平衡，执行和落实这个总统政策呢，也就比较困难。这个鹰派小团伙呀，每个人都很自信，很有个性，很想主事，以至于呢，包括第一夫人在内的总统贴心的人，都认为啊，这个鹰派小团伙。用儿童手套在管理拜登，没有让他更多的地上走路，也没有让他更多的这个闪现出他真实亲和的自我，没有呢让拜登成为拜登。那么在对华关税方面，也许因为政治不下，就错过了做出决定的最佳时机。这个通胀压不住，还把中美贸易关系呢给搞砸。我个人的感觉是，拜登的执政团队正在分裂，内卷现象比较严重。中期选举以后呢，可能会出现比较大的调整，除非啊，这个拜登从此躺平。国务院总理李克强八号主持召开国务院常务会议，部署进一步稳外贸、稳外资举措，提升对外开放水平。周三上午，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文和中国人民银行海关总署有关负责人介绍推动外贸保稳提质有关情况，并答记者问。王寿文表示，下阶段外贸形势虽然面临很多不确定因素，但有信心、有能力推动外贸保稳提质。国务院总理李克强八号主持召开国务院常务会议，部署进一步稳外贸、稳外资举措，提升对外开放水平。会议指出，对外开放是我国的基本国策，稳外贸、稳外资事关经济全局、就业大局，要进一步扩大对外开放。在落实已出台稳外贸、稳外资政策同时，加大支持，一是充分发挥各级稳外贸、稳外资等机制作用，协调解决外贸外资企业复工打产、项目建设等困难。二是对出口退税信用好的企业，阶段性实行三个工作日内退税到位，扩大优质产品进口，加快提升港口装卸转运和通关效率，保持国际产业链供应链稳定，研究阶段性减免港口有关收费。三是积极吸引外商投资，打造市场化、法治化、国际化营商环境，扩大中西部外商投资制造业鼓励类目录。周三上午，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍推动外贸保稳提质有关情况。一到四月份，我们全国的外贸进出口达到了十二点五八万亿人民币，增长百分之七点九。那么与此同时，我们也看到，现在外贸还面临了一系列的不确定性。包括国际、国内的一些因素的冲击，外贸企业也遇到生产经营方面的一些困难，可以说，保稳定还面临着不少的压力。今年前四个月，中国以美元计外贸增速百分之十点一。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文介绍，新一轮稳外贸政策突出针对性和时效性，直面当前外贸发展面临的困难问题，从四方面提出十三条具体措施
。他强调，虽然有不确定性因素，但有信心、有能力推动外贸保稳提质。那么，国务院前不久出台了六个方面、三十三项的稳经济的一揽子的政策措施。那么，去年十二月份。我们商务部也出台了外贸的支持政策，这次国务院又出台了外贸的支持政策，这些政策叠加，一定会对我们外贸的增长起到一个促进的作用。二零二二年以来，周边国家生产逐步恢复。受国内新一轮疫情影响，二零二一年回流到国内的部分外贸订单再次流出。对于订单流出和产业外迁的问题，商务部对外贸易司司长李兴前回答了深圳卫视记者的提问。国内部分行业存在订单流出和产业外迁的这样一个现象，想请问商务部对此如何评价？下一步会有什么样的考虑和安排呢？谢谢。总体看，这些订单。流出的规模是可控的，影响是有限的。第二，部分产业的外迁符合经济规律。中国已经连续十三年位居全球货物贸易出口第一大国。随着国内产业的持续升级啊，要素的结构在发生变化。一些企业主动进行了全球的布局，将他们一部分的制造环节啊转移到国外。那么，这是贸易投资、分工合作的正常现象。那么我们注意到，国务院近日明确提出四方面十三项举措。本场发布会上也提到了，下一步将推动政策措施落地见效，力促外贸保稳体制。当前世界经济复苏还比较脆弱，需求增长缓慢。第十次美日韩副外长会晤周三在首尔举行，三国就对朝威慑达成一致。值得注意的是，上周日朝方发射八枚短程弹道导弹，抗议美国核动力航母参加美韩联演。美韩联军随后也发射八枚导弹作为回应，并派出二十架战机在黄海上空实施编队飞行。半岛局势螺旋升级，针锋相对，给东北亚安全带来了不确定因素。尹锡月上台之后，美国加速发力，希望将美日和美韩两个双边同盟撮合为美日韩三边同盟，意在印太战略。来看看分析。据韩联社周三报道，美国副国务卿舍曼、韩国外交部第一次官赵贤东以及日本外务省事务次官孙建良当天在首尔举行了韩国尹锡月政府上台后的首次副外长磋商，重点谈及朝鲜半岛安全问题。针对朝鲜可能进行的第七次核试验，舍曼强调，美日韩确认了朝鲜半岛无核化的必要性。赵贤东在磋商后则表示，美日韩将强化安全合作。分析认为，三国副外长可能还商议了在联合国安理会等层面推动针对核事的新制裁。这一次这个韩日美三国的副外相哈、啊，那么坐下来讨论的时候，当然是以这个朝鲜半岛的问题啊为中心了啊，以南方的三角对抗你北方的一角啊。据目前韩军研判，朝鲜第七次核试验准备已完毕，只待决策层下令便可实施。周一，美韩副外长在首尔举行会谈后，共同会见记者时称，朝鲜若进行第七次核试验，韩美将迅速果断地采取新的制裁和涉及韩美协防的相应措施。朝鲜要研发核武的问题由来已久，不是三天两天的事情。韩美日要了解，我们朝鲜已经做好了准备。啊！你们不要逼得我们走投无路啊！外交部发言人赵立坚周三表示，中方一贯认为，维护朝鲜半岛和平稳定、实现半岛无核化，符合有关各方和国际社会共同利益。我们希望相关各方保持冷静克制，相向而行。朝方此举或是向韩美海军从本月二号至四号在日本冲绳海域联合实施的航母战斗群演习表示抗议。韩国总统尹锡月对朝方涉弹态度强硬，声称要坚决严正应对朝鲜一切挑衅，就是让朝鲜知道，呃，对抗你呃是这个力度，韩国比美国更大啊，所以你要斗争的矛头，你是不是要转到南呃这个韩国来啊？不要针对美国来，当然美国也不太希望啊，在这个所谓俄乌啊之后，在这个东亚这边
是不是在引发一次的所谓的武力冲突？值得注意的是，美韩联军在韩国新总统尹锡月上台以来，已经举行了四场规模较大的演习，向朝方炫耀武力。其中最近一次是本周二，韩美联军出动二十架战机，在朝鲜半岛西部海域上空进行带弹飞行。其中，韩方出动了十六架战机，包括 F 三十五 A 隐形战斗机、F 十五 K 和 KF 十六战斗机。美方出动了四架 F 十六战斗机。特约评论员石红向深圳卫视分析称，韩国拿出了现有全部型号的主力战斗机 ，F 1 6则是驻韩美军的主力战机。上述机型放在一起，形成一种强大的空中打击力量，对朝威慑信号明显。从机型搭配上看呢，韩美空军这是精锐进出嘛，因为战斗机呢既可以呢用于争夺制空权，也可以呢用于对地进行打击。美韩空军的这些战斗机呢，在一起啊进行编队，主要是对朝鲜啊传递出来，他们拥有呢很强大的远程空中打击能力的这种信号。那而且呢，这些战斗机啊，它是挂弹飞行啊，这种对朝鲜传递出来的威慑信号就更加的明显了。在朝鲜半岛东部方向，美日也联合对朝强化军事施压。日本防卫省统合幕僚间部发布消息称，日本航空自卫队和美军总计六架战机周二在日本海实施了联合训练，演练各种战术。日本空自派北海道千岁基地第二航空团的四架 F 1 5战机，美军派青森县三泽基地第三十五战斗航空团的两架 F 1 6战机参加。这也是日美一个月来第二次进行各种战机训练。此前，五月二十五号，日美两国也进行了空军联演。观察指出，美日韩近期在政治、外交和军事上打得火热，除了针对朝鲜之外，更意图强化拜登政府的印太战略。在这次美日韩三国副外长会议上，美国就提出希望三国合作在印太战略、抗俄援乌等全球事务上发挥重要作用。舍曼还声称，美日韩三边合作机制不应仅止于朝鲜问题，而要在更广泛的范围发挥更大的作用。观察指出，事实上，由于日韩在历史问题上心结难解，目前并没有成型的美日韩三国合作机制，但美方试图将美日美韩两个双边同盟撮合为美日韩三边同盟的用意明显。目前来看，就是说，朝鲜半岛这种此前那种僵局正在打破，那么形势实际上向着一个恶化的一个趋势去发展，很可能此前的一些缓和的努力都会这个化为乌有。那么今后我们可能会面临一个更加呃不平静的这样一个半岛局势。在朝鲜发射导弹之后，美韩联军也进行了陆军战术导弹的发射。您是如何来看现在半岛出现的导弹发射竞赛呢？朝鲜半岛最近出现导弹发射的竞赛是非常值得关注的现象，它可能代表了半岛形势进入了更加危险的循环。第一呢，我们看到两边进行的导弹发射的比赛非常的具有针对性，朝鲜发射了八枚，美韩联军也发射了八枚，同等数量不相上下。可以预见，在未来呢，美韩可能会以这样的方式与朝鲜进行对等发射。第二就是双方发射导弹的力度和水平相当，具有更强的实战色彩。朝鲜是从四个不同的地点发射了不同型号的导弹，这一举动被认为是朝鲜四区弹道导弹攻击计划，也就是对韩国的四个区域发射弹道导弹的作战计划。毫无疑问呢。导弹发射演练的实战性在急剧的上升。朝鲜今年以来进行了十八次导弹发射，尤其是包括洲际导弹的发射，这打破了过去几年朝鲜半岛相对稳定的局面，也就是此前美朝之间达成了一个基本的默契：朝鲜不进行远程导弹发射，不进行核试验。在这某种程度上，算是一种核冻结。最近呢，美韩举行了包括核动力航母在内的大规模的军事演习。也打破了过去三四年相对的平静，这意味着特朗普政府时期所推进的半岛局势缓和的正式的终结。在美韩军演结束的第二天，朝鲜进行了八枚导弹的发射，接下来就是美韩联军的发射。此外呢，美韩联军再出动二十架战机进行巡航。在最近两个多月时间中，朝鲜半岛的军事对抗是急剧的升级，这是十分令人警惕的现象。半岛南北的异动反映了一个趋势，那就是南北双方对于现状都不满意。朝鲜认为自己的核冻结的努力没有得到美国、韩国的回报，而韩国的新政府上台之后呢，更加强硬的姿态面对朝方的导弹发射。可以看到，半岛形势进入了一个新的升级与对抗的周期。
与二零一七年不同的是呢，现在各方的导弹水平和对抗的意志都有了很大的变化。导弹发射的竞赛并不是游戏，是关系到地区乃至世界和平的危机。各方呢，应该保持高度的克制，避免擦枪走火。美日韩副外长今天开会，警告朝鲜进行核试将做出强硬反制。那么，您对半岛局势是如何分析？美日韩副外长会议是韩国新政府上台之后呢，美日韩三国进行的高层次的外交活动，这标志着美日韩三方关系回暖和升级。首先呢，三国副外长会议在很大程度上是落实拜登首次亚洲之行的外交成果。通过常务副外长这一高水平工作层的协商，将外交共识变成实际的成果和措施。最近呢，美日韩三国对朝事务官员也进行了会晤。朝鲜发射导弹之后呢，美韩对朝事务的官员又进行了会面。因最近朝鲜半岛局势升级，美日韩副外长会议的主要的议题是如何协调对朝政策。第一个问题呢，就是最近美韩以及国际原子能机构所不断提示的，朝鲜可能准备新的核试验。一旦出现这样新的危机，美日韩如何进行协调与合作？第二个问题就是美日韩三边互动以及关系的升级。美日韩三边其实并非是三边同盟关系，而是美日和美韩两个双边同盟。这一次拜登访问韩日的一个主要的目标呢，就是要协调日韩关系，推动美日韩三边关系的升级，尤其是要弥补日韩关系的短板。舍曼在与韩国外交部部长朴振的会晤中呢，讨论了增进美日韩合作的这个议题。美日韩三边关系的升级，其目标呢，就是为了让美日韩三边关系在美国主导的印太战略中变成重要的支柱力量。美日关系已经成为印太战略的关键一环，双方的协调水平呢已经是比较高了。而美韩同盟在拜登访韩期间呢，升级到了全球全面同盟，这就意味着美韩同盟不会局限于半岛。这次美日韩副外长磋商也可能会推动美日韩三边关系在印太战略，尤其是美国主导的印太经济框架中的升级。需要看到的是，尹锡悦政府上台之后，有意要改善日韩关系。日本外务省的常务次官也是四年来首次访问韩国。韩日关系可能打破在文在寅政府时期的僵局，这是东北亚地区外交形势的一个重大的变化。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄乌冲突进入第一百零五天，俄罗斯国防部长绍伊古周二在军事工作电话会议上表示，俄军已控制顿涅茨克和卢甘斯克沿北顿涅茨克河左岸的大部分地区。乌克兰总统泽连斯基则再次表示愿意与俄罗斯总统普京开展和平谈判。不过，他也强调，乌克兰的最终目标仍然是收回所有领土。分析指，这意味着乌方要求拿回克里米亚。俄国防部长绍伊古周二表示，俄军已控制了北顿涅茨河左岸顿涅茨克和卢甘斯克的大部分地区，包括红利曼和斯维亚托戈尔斯克以及其他十五个居民点。俄军已完全控制北顿涅茨克居民区，目前正在继续争夺其工业区和附近居民点控制权，并向波帕斯纳亚方向展开攻势。卢甘斯克百分之九十七土地已被控制。Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. 绍伊古称，欧洲最大的扎波罗热核电站目前处于正常运行状态。在特别军事行动过程中，已控制卢甘斯克和顿涅茨克地区三十三座煤矿、两个油田及十四个气田，他们均正常运行。因为在第三阶段开始之后，俄军他把这个北顿涅茨克作为一个十分呃重要或者说是一个集中力量攻击的一个地区。那么北军顿涅茨克呢，和呃之前的马里乌波尔或者说和哈尔科夫这些大城市相比呢？它的人员这个规模没有那么大，呃，在地形上呢也没有那么的这个易守难攻，呃，所以说，呃。俄军在这个地区还是占有一定的优势的。另据俄国防部发言人科纳申科夫通报，自特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军一百九十架飞机、一百二十九架直升机、一千一百三十九架无人机、三百三十套防空导弹系统、三千四百四十三辆坦克和其他装甲战车、四百七十八辆多管火箭炮、一千八百零七辆野战火炮和迫击炮，以及三千四百六十四辆特种军用车辆。值得注意的是，在通报中出现了摧毁一台挪威。
威援乌一百五十五毫米 M 幺零九 A 三自行火炮的内容。据悉，这是俄军首次通报摧毁 M 幺零九 A 三自行火炮。挪威上个月宣布向乌克兰交付二十门 M 幺零九 A 三。有挪威媒体报道称，这批装备属于挪威军方的淘汰产品。M 1 0 9 A 3射程不长，射击高爆榴弹时最大射程为十八千米，发射底排增程弹时最大射程增加为二十三千米。乌军士兵六月初发布的视频显示，乌方已获得少量该型自行火炮并投入战场。对于已经陷入僵局约两个月的和平谈判问题，乌方态度似乎有所变化。泽连斯基周二表示，乌克兰不能与俄罗斯在战场上陷入僵局。他表示，只要议题是严肃讨论结束战争，他就愿意同俄罗斯总统。从普京开展和平谈判，泽连斯基还说，乌克兰必须在战场上取得胜利，恢复二月二十四号以前的控制线将是暂时性胜利。乌克兰的最终目标仍然是收回所有领土。泽连斯基同时再次呼吁西方为乌克兰提供更多武器援助。他表示，想要实现收回领土的目标，乌克兰需要的军事力量是现在的十倍。泽连斯基批评一些西方盟友试图在没有基辅参与的情况下探讨停火条款的做法。路透社认为，泽连斯基的此番言论旨在回应外界有关乌英在领土问题上让步已结束与俄冲突的猜测。美国有线电视新闻网日前援引多名知情人士的话报道称，数周来，美国、英国和欧盟国家官员定期会晤，就通过谈判方式达成俄乌停火框架进行讨论。美国舆论近日风向有所转变，多次报道指出，拜登的无。底动是援乌已经给通胀高企的美国经济造成巨大压力。另一方面，由于俄罗斯和乌克兰是全球主要谷物出口国，俄乌冲突发生后，国际社会对粮食供应链中断、粮食减产引发粮食危机的担忧加剧。联合国方面多次与俄乌进行磋商，呼吁开辟粮食运输通道。周三，俄罗斯外长拉夫罗夫在土耳其首都安卡拉与土耳其外长恰武什奥卢举行会谈。在随后的联合记者会上，恰武什奥卢建议在土耳其的伊斯坦布尔。设立一个乌克兰粮食出口问题的联合机制，在黑海地区开辟粮食走廊的计划也是可行的。拉夫罗夫则表示，俄乌冲突并没有造成全球粮食危机，这是西方国家在故意夸大其词。他表示，如果乌克兰将相关地区的水雷进行清除，那么我们也准备好了，俄罗斯不会为船只通过设置任何障碍。而俄罗斯国防部长绍伊古周二就表示，亚速海的两个主要港口比尔江斯克和马里乌波尔港的排雷工作已经完成，两个港口已准备好恢复粮食运输，俄方将保证粮食顺利出港。不过，乌克兰外交部周二也发表声明称，目前乌克兰、土耳其和俄罗斯之间没有就解除对乌克兰港口封锁问题达成协议。乌克兰强调，必须在所有相关方的参与下做出决定，任何不考虑乌克兰利益的协议都将被拒绝。土耳其在俄乌冲突发生之后，它的各项动作是特别的积极，因为本身它在这个黑海地区就发就是一个特别重要的一个地区大国。但实际上在，在在目前的这种情况下，俄乌之间都没有一个能够妥协或者说是一个接触的点。我们也看到，就是俄俄土之间的这种沟通呢，实际上并没有得到乌克兰方面这种积极和正面的回应。啊，所以说这样这个路也是。暂时来看，还没有什么可突破的地方。据台媒消息，台空军此前在美国亚利桑那州卢克基地的 F 1 6 A B 战机正分批返台进行性能升级，但周一下午，一架 F 1 6 A 在途中因起落架问题，在夏威夷檀香山硬着陆，机头受损，人员无伤亡。对于这起意外，台军高层很低调，不予评论。这是短短一个月内 F 1 6发生的第三起类似事故。台购美战机事故频发，引发外界关注。此次硬着陆事故也意外泄露诸多内幕。来看看报道。当地时间周一，一名美国空军驾驶一架编号九三零八幺七的 F 十六 A 从美国亚利桑那州卢克空军基地起飞，返回台湾，进行 V 构型升级改装。但在降落夏威夷檀香山国际机场时，发生硬着陆，机场方面出动消防车等设备严阵以待。图片显示，一架 F 十六 A 战机停在零四 R 跑道尾端。据称，这是一条与美军西肯空军基地的共用跑道。据夏威夷当地媒体檀香山新广报报道，这架 F 十六 A 战机降落时，其落架未展开，机头着地。飞行员为了防止机毁人亡，在着陆时动用了尾钩。据台媒说法，飞行员最后单靠主轮降落，搭配以尾钩拉住拦截钢索，紧急以进场端捕捉的方式在跑道尾部急停。
。据美联社等多家媒体报道，出事飞机由美空军飞行员驾驶，战机紧急降落后，飞行员一度送院观察，但身体并无大碍，已经离院。在地面上都会有拦截钢绳，那拦截钢绳的话，就要你飞机上，像战斗机它有捕捉钩，啊，在它机腹下面，它在空中先把它放下来，让它稳定。因为捕捉钩已经放下来，对不对？它马上就会勾接到，勾接到的之后呢，你滑行的距离就不会很远。捕捉钩的勾接也非常的顺利，也也也让飞机能够在最短的时间内停下，造成最少的损伤。其实我车飞机算是轻损了、啊，我我认为轻损，这个修复的。困难度不高。所谓进场端捕捉呢，是指飞机在进场着陆时啊，啊放下了呃围钩，然后呢准备挂这个阻拦索。那进场端呢，就是指机头啊对准跑道的这一刻，哎、呃，这个时候呢就放下阻拦索，然后呢再让飞机啊不断的下降。最后呢，着地。美国的 F 二二和 F 十六都是典型的装有尾钩的陆基战斗机。这些战斗机的尾钩不是为了在航空母舰上降落而准备，而是在刹车失灵或者是飞机结构受到破坏时紧急降落使用。此外，如果飞机跑道不够长，也可使用尾钩。在空军基地，甚至许多民用机场，在跑道上都设有数道阻拦索和阻拦网。紧急降落时，飞行员会指示机场将阻拦索位置升高，以便抓取。据悉，在地面上安装的迫降拦阻索系统可拦截最高时速约三百三十三公里的飞机。首先说明啊，每支战机呢，对于安全性方面啊，是考虑的比较多的。你看，它在 F 十六战斗机上就装有尾钩。这明显啊，就是考虑到呢起落架，万一放不下来，哎，它可以呢与尾钩呢挂拦阻索，呃，去进行的迫降。在军用机场的话，那它是普遍设置这种呃拦阻索的。檀香山国际机场呢，特殊性在哪儿呢？就是它位于夏威夷啊，而夏威夷呢是美国很大的一个军事基地，海空军呢在这儿都是呢部署着大量的兵力。所以啊，像檀香山国际机场呢，它也要作为呢战时啊能够使用。台空军方面对此事低调，并未证实或评论事件。但据岛内媒体报道，台军驻美卢克空军基地人员有限 ，F 十六的地勤维修外包给美方负责，因此大部分岛内媒体认为这次硬着陆事故将由美方负责维修费用。台湾地区媒体强调呢，让美方负责维修费用呢，主要是在对外说明啊这次的事故。是美方责责任，而不在呃台湾地区方面。这架飞机呢是从美国卢克空军基地呢起飞的嘛，维修呢也是呢美方的人员进行的。所以啊，那起落架放不下来，肯定是美方维修呢没有做到位嘛。此前有夏威夷当地媒体报道称，出事的是美国战机，因为这架 F 十六是美国空军涂装。但事情曝光后，外界才知晓，台军在美 F 十六机队共约有十余架战机都使用标准美国空军涂装。因为这是在美国训练，所以这有些涂装它有一些规范，那大这是大家的默契。不仅伪装成美军战机，这些隶属台空军的 F 十六实际上由美方人员负责安排飞行，然后都是美国的非常资深的战术教官来的，我帮我们带飞，然后美国来帮我们做这些基本上机务的维修。台湾地区的这些 F 十六战斗机呢，在美国是被编入美国空军的第二十一中队，啊，涂装呢也是美国空军的涂装，那么在飞行训练方面啊，也是完全的听美国人的安排。那这样一来的话，就是所谓的美台之间的一种默契嘛。当然了，这些费用啊，全部呢都是呃台湾地区呢来掏啊，包括呢飞行训练费用啊、弹药使用费用啊，以及呢培训费用等等。台湾空军近年来代号“凤展”专案的 F 十六 V 战机性能提升案，耗资新台币约一千一百亿元，约合二百二十亿人民币，将现有一百四十架 F 十六 AB 升级为 F 十六 V， 主要是雷达和武器系统升级。由美国洛克希德马丁公司与台湾汉翔公司联合接下订单，速度为每月交付三架。而基于训练需求，此前台空军约有十架 F 十六 AB 战机在美国卢克空军基地供使用。凤展专案也制定了。这批飞机返台接受改装升级的方案。夏威夷檀香山是这批 F 十六战机返台的中转站。据台军方人士披露，一九九七年 F 十六 AB 从美国飞回台湾时，共空中加油十九次，平均约一小时加一次油。从美返台航程分三段，分别是德州沃斯堡至夏威夷西肯空军基地、夏威夷至关岛安德森空军基地和关岛至嘉义空军基地。
。那最终呢，要经向美国空军租用那个空中加油机啊等等。那这次他就在由美国西岸飞往啊、呃、这个夏威夷的这个时候，要因为在夏威夷要落地加油的话，要在夏威夷的西肯啊机场啊，就是西肯。呃，原本是西本空军基地啊，然后进行了、啊、例行的这个加油跟例行的维修作业。太空军 F 1 6战机及飞行员在美国接受训练仪式此前颇为低调，但民进党当局上台后日趋高调。2019年，台外事部门负责人吴钊燮曾把自己到访当地，身着飞行员服装站在战机前合影的照片发表在了社交媒体上。台湾地区军队从美国购买的武器装备啊，很多呢是由。美军呢直接使用啊，主要有这样两个原因。一呢是美国呢为了更好的去对台湾地区军队啊进行控制，啊防止呢台湾地区军队呢呃进行啊一些呢冒险，呃影响美国的大战略，啊所以啊美国呢就是把台湾地区买了的这些武器装备啊扣下一部分。那第二个原因啊就是台湾地区它为了和美国呢进行更多的绑定，实际上呢。也是要抱美国的大腿。台媒称，此次硬着陆事故虽为轻伤，但意外泄露美对台军售内幕。不仅台当局高价购买的 F 1 6战机却是美国涂装，供美国飞行员使用，还长期停放在美国的机场。还有岛内网友留言表示，这不仅是凯子军购，还是送上门的凯子军购。此前有岛内舆论曝光，目前美国未交付的对台军售项目就已积压达一百四十二亿美元。有台空军退役将领指出，因为军事武器频繁更新换代，美国对台军售的武器迟迟未到货，已经过时了，在战场上不符合实际需求。分析就认为，台当局向美国购买武器的预定金已经交付，钱交了拿不到武器也不敢抗议，美国自然不会着急。现代武器，特别是信息化装备，更新迭代速度快。如果五年后美国再交付给台湾，战机指标必定不是先进水平。对于美台之间的军事勾连，国台办发言人朱凤莲此前曾表示：“我们坚决反对台美之间任何形式的军事勾连，坚决维护主权安全。我们敦促美方在台湾问题上恪守中美三个联合公报规定，停止任何挑衅。”民进党当局勾结外部势力谋独据统，是把台湾老百姓引向灾难，其图谋必遭失败。今年二月，澳大利亚炒作军机被中国军舰激光照射，现在澳方又再次戏精附体，表演恶人先告状的戏码，声称中国军机五月二十六号在南海危险拦截澳军机。中国外交部和国防部连续两天联动发声，揭露澳军机不顾中方反复警告，连续逼近中国西沙领空进行抵近侦察的事实。国防部发言人谭克飞警告澳方，立即停止类似危险挑衅行径，否则一切后果自负。谭克飞周二表示，五月二十六号，澳大利亚一架 P 八 A 反潜巡逻机进入中国西沙附近空域抵近侦察，不顾中方反复警告，连续逼近中国西沙领空。中国人民解放军南部战区组织海空兵力对澳军机进行识别查证，并予以警告驱离。澳军机严重威胁中方主权安全，中国军队采取的应对措施专业、安全、合理、合法。坦克飞指出，澳方颠倒黑白，一再散播虚假信息，鼓吹制造对立对抗，中方对此表示坚决反对。我们正告澳方立即停止类似危险挑衅行径，严格约束海空兵力行动，否则将承担由此引发的一切严重后果。南海战略态势感知计划主任胡波指出，根据此次中国国防部披露的事实来分析，澳大利亚此次连续逼近西沙领空的行为是非常恶劣的。这表明澳大利亚一线飞行人员根本没有安全意识，这非常危险。澳大利亚对华抵近侦察的频次虽不如美国，但这次澳军的表现甚至比美军更为挑衅和激进。澳方不可能不清楚，解放军对任何一个国家企图闯入中国领空的飞行器都会采取果断措施。还是有理有利的，因为毕竟这个他是他飞过来了，而不是咱们飞过去嘛。如果说出现一些这个，呃，比如说是空中的碰撞啊，甚至乎是出现一些擦枪走火的情情况啊，那么咱们这边呢，还是这个，呃，会做出相应的反制的啊，并且呢，这个后果呢。啊，肯定是这个澳方承担不起的。上周日，澳大利亚国防部发声明称，五月二十六号，澳空军一架 P 八 A 反潜巡逻机在南海执行海上侦察任务时，被一架中国歼十六战斗机拦截
。澳方还声称，中方的查证识别和警告驱离对其机组人员构成了安全威胁。根据澳方说法，解放军的歼十六战斗机非常靠近澳方 P 8 A 巡逻机，在后者侧面飞行时释放了照明弹，然后再加速并超越 P 8 A 至其前方位置，再在 P 8 A 机头前方部位释放了薄条。值得注意的是，澳国防部声明无端指责中方战机对其进行危险拦截，还拿所谓航行和飞跃自由说事，宣称几十年来澳一直在南海开展海上侦察活动。甚至澳大利亚总理阿尔巴尼斯还在印尼访问时对后者妄称中国战机无故拦截 P 8 A。观察指出，澳方明显是在混淆视听，将自己塑造成受害者。微信公众号“日渊谈天”发文指，如果澳方飞机纯粹是在公海上空飞行，中方飞机是不会采取措施的。中方歼十六战斗机起飞，至少说明两点：澳军机在逼近中国领空，澳军机的行为没有进行提前通报。在这样的情况下，中国战斗机的起飞就是警告。而绝大多数情况下，当迫近的对象国的飞机已经起飞，开始进行跟踪监视后，被监视的飞机就会改变飞行方向，表明自己没有非法闯入的意图。双方井水不犯河水。因此，一些澳大利亚政客在炒作中国军机危险拦截时，不妨先问问自己，到底做了什么？它是一个 P 八巡逻机，那么这个东西呢，主要是一个对呃反潜以及对这个海上目标的一个这个长距离的呃跟踪和这种这个呃侦查，它威胁非常之大，呃，所以说呢，对它进行这种。呃，一个是跟踪，另外一个呢是在一些情况下可以采取这种驱离的动作，那么其中就包括说这个释放干扰弹，啊，释放这个干扰薄条。澳国防部长马勒斯还拿薄条说事，转移舆论视线。他声称歼十六释放的部分薄条被吸入到 P 八的引擎内，这非常危险。但根据权威军事专家的介绍，澳大利亚国防部所使用的薄条说法非常不专业，其军事术语应该为薄条干扰弹。释放薄条干扰弹对来犯空中目标进行警告是国际惯例。用国防部发言人谭克飞的话，就是八个字：专业、安全、合理、合法。薄条干扰弹是一种对抗雷达干扰的自卫耗材，通常是金属丝、金属箔或者带有金属涂层的玻璃纤维，可以干扰对方的雷达、导弹，并不属于攻击性武器。薄条干扰弹一般在对方的上空释放，它会分裂散布成云状，并低速降落。据军事专家介绍，一些机型设置为遇到危险时自动发射薄条干扰弹。以目前的信息，不能排除澳方 P 8 A 上的红外干扰吊舱对中国歼十六进行干扰，随即触发后者自卫机制的可能性。这个动作呢，呃，也是国际上这种这个对，呃，这个不友好这个军事目标的一种这个升级的，呃，这种跟踪和这个呃驱离的一种手段。沈正伟是注意到，澳大利亚军方多次炒作中国舰机所谓危险动作。今年二月，澳国防部就声称，二月十七号，一艘中国军舰在澳专属经济区内用激光照射了一架在澳大利亚北部航道飞行的澳军机，并称这可能威胁人员生命。一些澳大利亚政客摆出一副兴师问罪的姿态，大肆炒作此事。当时，中国国防部就揭露澳所言是虚假信息。随后，中方直接公布了现场视频。当时，澳巡逻机最近距我舰仅四公里，充满恶意及不专业。被打脸的澳大利亚政客立马就不吭声了。这次事件的肇事者，编号 A 四七零零八的澳大利亚 P 八 A 反潜巡逻机飞行轨迹也被媒体曝光。五月十八号，该机从澳大利亚南部的爱丁堡空军基地起飞，飞往位于菲律宾西北部吕宋岛的克拉克空军基地。克拉克空军基地距离菲律宾马尼拉大约六十五公里，一九零三年由美军修建，曾是美军在亚太的重要的空军基地。二战中曾经被日军占领。现在，美军将克拉克空军基地作为链接关岛安德森空军基地与日韩的重要节点和中转站，是所谓第一岛链的重要一环。从五月二十号到六月五号，澳大利亚这架 P 八 A 反潜巡逻机四次前往南海进行侦察活动，最后一次转往菲律宾海进行侦察，侦察时长为四至七小时不等。另有数据显示，五月美军累计出动四十一架次大型侦察机前往南海对中国进行抵近侦察。进入六月后，美军在南海的抵近侦察频次又明显增加。微信公众号“牛弹琴”周三发文指出，明眼人一看就知道，澳大利亚 P 八 A 去中国周边挑衅，其实是投美国所好，是去给美国献投名状。呃，实际上呢，这个澳洲现在可以说是美国在这个。
呃太平洋地区的一个最重要的盟友。二零二二年的这个黑旗演习，那么美方呢，他第一次就邀请了这个外国的这个军机参与。那么这个外国的军机呢，实际上就是来自于澳大澳大利亚的。澳大利亚也自己认为自己在这个太平洋地区啊有这个相关的安全义务承担。未来的这个如果说太平洋地区爆发战争或者说是武装冲突的话，啊，澳洲可能会冲得比美国还靠前。外交部发言人赵立坚周三再度回应此事时表示，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。澳方应该理性、正面看待中国和中澳关系，相互尊重、求同存异，为两国关系重回正轨创造必要条件。据日本共同社报道，日本政府周二在内阁会议上通过《经济财政运营及改革基本方针》及《古态方针修正案》。在首相岸田文雄上任后的首份《古态方针修正案》中，不仅提出五年内从根本上提升日本的所谓防卫力，还首次将涉及台湾的内容加入其中。实际上，近段时间日本政府及政客频繁炒作涉台议题，如此大打台湾牌，究竟意欲何为？一起来看看报道。从日本前首相小泉纯一郎开始，日本政府几乎每年中旬都会出台经济财政运营及改革基本方针及古态方针，它被视为日本政府的政策路线图，也是下一财年预算的蓝图。日本首相岸田文雄在首份古泰方针修正案中提出，在五年之内从根本上强化日本的所谓防卫力。虽然修正案中并未说明具体数据，但却提及国防预算要提高至比照北大西洋公约组织各国国防预算为 GDP 的百分之二。据悉，目前日本的防卫开支仅占 GDP 的百分之一，这意味着日本未来将在所谓的防卫支出上翻倍。近期，日本政府及政客与美国勾结，屡次炒作中国涉海及台海议题。据媒体此前报道，日本首相岸田文雄与美国总统拜登五月二十三号在日本举行会谈，两人在会晤中声称反对中国试图改变东海和南海现状，强调台湾海峡和平稳定的重要性。在最新的古泰方针，该内容被纳入其中，这也是日本首次在古泰方针提及台湾。相比之下，去年的古泰方针只说日本将在必要时大幅增加国防开支。呃，日本它本身它陷入了的一种某种意义上说是安全政策或者说外交政策的一种一个躁动期，特别在防务政策方面，利用俄乌冲突这样的一个事件来大肆的去渲染呃所面临的这种所谓的安全威胁，为自己的这个安全政策的这个呃所谓的放开啊若干限制啊防务这个。呃，这个财政资源的这样的一个扩大呢，提供合法性的依据。周二，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话时，明确指出，当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视，双方要把握正确方向，坚持合作共赢，着眼长远大局，增进安全互信，共同努力，将一个稳定、健康、强韧的中日关系带入下一个五十年，共同维护地区和平与繁荣。中国社会科学院日本研究所综合战略研究室副主任卢浩分析，中日关系新老问题，一方面是指日本在历史问题上频频挑衅中国，例如借钓鱼岛问题对外界渲染所谓中国威胁论；另一方面也包括日本近期涉台议题上屡番炒作、不断踩线的新问题。中日关系本身它是非常复杂的，日本在台湾问题上的这种，呃，明显它有一个呃负荷啊，甚至是主动的去。呃，顺呃这种响应美国的这样的一个呃行动，包括在台湾问题上，它有一些越线性的举动，可以看出这个日本在台湾问题上，它的这种政策实际上是已经触及了过去呃未曾触及的这样的一个禁区。围绕这些新的问题，可以说增加了中日关系它的一个复杂。日本近期对台小动作不断，此前日媒爆料称，日本政府计划今年夏季向日本对台事务窗口机关——日本台湾交流协会台北事务所派遣一名防卫省官员。在日本鼓吹台湾有事的背景下，该任命是为强化在安全保障领域的情报搜集工作。另据共同社报道，日本防卫省已决定正式成立统一指挥陆海空自卫队行动的统。
统和司令官，目前正积极研究组织形态、设置场所等问题。据悉，此举旨在应对包括中国不断强化的海洋行动，以及对所谓台湾有事的担忧等新安保领域，以提高应变能力。日本政客也频繁炒作涉台议题。近日，日本前首相安倍晋三在一个论坛上再次渲染台湾有事的可能性。他妄称拉紧日美、日美台、日美印澳的纽带，创造一个让中国放弃武力统一台湾的条件是非常重要的。与此同时，日本也积极参与印太事务，还与北约方面互动密切。据日本 NHK 电视台报道，北约军事委员会主席罗布·鲍尔于周二开始对日本进行访问。据悉，鲍尔此次访日旨在与日本探讨如何加强合作。在此之前，首相岸田文雄计划出席月底举行的北约领导人峰会。而本月，日本防卫省称将派遣出云号为首的舰队前往印度太平洋地区执行巡航任务，并参与以美国为首的多国联合军演。有分析指，日本已成为美国在印太地区的重要追随者。日本之所以在台湾问题上这么肆无忌惮，一个很重要的原因是美日关系处于蜜月期。日本看准了美国想要推动遏制中国的所谓印太战略是离不开日本的，因此也想借此机会通过充当美国的帮手马前卒来换取日本在美日同盟中更为平等的地位，获取更大的国际影响力。但分析指出，日本在亦步亦趋推行军事政策过程中，势必给地区安全稳定带来威胁与挑战。中方一直是持有这样的一个呃，对日方或者说对呃所有的周边国家啊，这个这个友好合作啊，这个共同发展啊，包括共同推进区域协调的这样的一个立场。那么在这种情况之下，呃，我觉得日本还是要去认清大势啊，这个是一个非常重要的呃问题